Nos propusimos conocer detalles del funcionamiento del área de acción social de la Municipalidad de Río Cuarto. Se están viviendo eh, tiempos de complejidad y de mucha demanda y entendemos que la situación eh, que atraviesa todo el tejido social e institucional del país en la capital alterna de la provincia vive eh, una situación que se asemeja a la del 2001, donde a pesar de los momentos difíciles, teníamos paz social. Y esa paz social se traducía precisamente en una política de Estado que permitía que eso sucediera. Por eso lo convocamos a Ricardo Rojas, que es el responsable del área, para que nos dé un panorama de cómo se están viviendo las cuestiones de complejidad y de demanda social por estas horas en Río Cuarto. Gracias por atendernos, Ricardo. No, gracias a vos por, por, por la situación, el momento. Eh, contanos, no te toca jugar... Este, en un escenario que no es de complejidades realmente tiene mucha complejidad el área sensible que te toca asumir eh, para desarrollar las tareas de Estado ¿cuánta complejidad existe realmente y de qué manera la están encarando en el conjunto del gabinete primero y en el área específica ustedes? es un mix de todo porque bueno ya inclusive el intendente en el mismo discurso de la, la última el último discurso de, de su gestión este bueno planteó que va a haber un aumento hasta un 200% en el área social, porque bueno, es, es, un, es un área en la cual el intendente nunca dejó de verla, nunca dejó de preocuparse y nunca dejó de, de que estén los recursos a los fines de que en, en estos lugares donde por ahí tocan temas muy sensibles, tengamos, tengamos las herramientas a los fines de resolver la, las cuestiones a los ríos cuartenses que por ahí tiene estas necesidades, sobre todo alimenticias, sobre todo en ayudas, este, eh, en alguna cuestión edilicia que pueda tener en, en el tema de las tormentas, que bueno, eh, la verdad que es un área compleja, pero es un área importante en la cual este, eh, uno este, tiene que estar a la altura de, 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 de las circunstancias y las situaciones que tenemos y ayudar, por supuesto, que es el fin principal a la gente. No sos nuevo en la gestión municipal, pero tuviste roles en distintos ámbitos, el área de gobierno y en, eh, en, en diferentes recorridos en distintos momentos. ¿Es esta la principal propuesta de desafío a la hora de desarrollar eh, la tarea? Sí, la verdad cuando el intendente me hace la propuesta eh, del cambio y que él creía que, que era una persona para estar en esta área. Eh, primero me sorprendió, porque es un área político-institucional muy importante, este, en la cual eh, yo lo decía en algunas reuniones, en este caso, eh, en algunas reuniones que te han ido, este, que en las charlas que uno familiarmente la hace, este, por ahí lo veían contento, eh, no, no, no tan... Y me preguntaban, ¿por qué estás contento? Si un área de, de, de conflictiva por ahí. Y yo por ahí me pongo contento porque podemos ayudar gente, podemos ayudar gente que no menos tiene. Y uno desde la, desde la formación este, peronista y justicialista que tiene, bueno, es una de nuestras banderas. La justicia social y la solidaridad es una de las banderas nuestras y, y hoy lo podemos hacer. Hoy en esta área podemos este, decidir este, ante la situación que tenga una persona, este, que tenga algún problema que inclusive no pueda este, comer, inclusive podemos ayudarlo y ya eso es muchísimo para realizar la tarea Ricardo fundamentalmente es esencial el trabajo en el territorio y además tener un equipo con eficiencia y con sensibilidad social sí sí no por supuesto ni hablar ni hablar este acá había un equipo uno vinieron a unos eh, personas que estaban acompañándome pero fueron muy pocos es parte del equipo que venía este de Gustavo Doba que fue el anterior subsecretario que bueno, también es un amigo, eh, este, adornamos todo el trabajo muy parecido a Gustavo y dándole la impronta que uno este, quiere darle desde esta cuestión. Este, la idea mía es también estar en el territorio, estar donde están los problemas este, e ir, por supuesto, a, a la situación y hablar con los vecinos. Este, porque, bueno, eh, no hay que tenerle miedo a la gente porque la gente por ahí entiende este, cuando se puede ayudar y cuando no se puede ayudar y cuando le podemos ayudar una cosa u otra nosotros no podemos construir una casa pero sí podemos ayudarle a, a tener un mejor estándar de vida en otras cuestiones este, sobre todo hablando de lo social porque las personas que vienen acá vienen este, a pedir porque no les alcanza para comer o, que, o, o tienen algún problema 
este, es desde lo social. Y bueno, y acá uno está tratando, dentro de los recursos que tenemos, tampoco te la pidamos todo, pero bueno, ayudar este, y ver esas cuestiones, por supuesto. Que, que sea una política de Estado que se haya encarado durante tanto tiempo de esta manera, con este compromiso, porque esto incluso viene de gestiones anteriores, a la eh, Juan Manuel Llamosas, digo, Río Cuarto tiene una mirada en su dirigencia política e institucional de comprensión de en serio el problema no, social y ha trabajado en ese sentido. Sí, sí. Esto facilita la tarea, sin lugar a dudas, presupuestariamente, operativamente. Sí, sí, ¿qué nos pasó? Toda la cuestión que todos sabemos, el tema de la inflación que nos pasó, pasó todo el doble. Y estamos dando lo mismo. Con lo cual, bueno, hay que ir haciendo lo, 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 los ajustes que hay que hacer sin que nadie le falte nada. Porque la idea no es cortar nada, ni vamos a cortar nada. Este, reordenamos algunas cuestiones internas, pero comparto, sí, esto es parte de políticas de Estado que tiene que seguir. Este tiene que seguir. Yo creo que la contención social que hay en Río Cuarto. Este, no la armamos nosotros, viene de otros gobiernos, pero hay que seguirla, mejorarla y seguir mejorándola. Yo creo que este, Río Cuarto es solidaria, Río Cuarto ayuda y desde el municipio este, no se toma este lugar como un lugar este, que vas este, eh, castigado. Es un lugar que los que vienen acá, que me precedieron inclusive, que yo lo dije en el consejo en el último informe, este, había dos concejales que estuvieron en esta área y también estuvo Gustavo, que la verdad es que todos han hecho muy buenas gestiones en los lugares que les ha tocado estar. Eh, y bueno, eh, son lugares sensibles en los cuales, y yo planteaba que no hay que hacer política con lo social. La política hay que hacerla como dirigente en otro lado. Con lo social no hay que hacer política, hay que ayudar. Sin pensar de qué partido o a quién votó o a quién no votó. Ricardo, te tocó cuando asumiste, eh, después lo podemos analizar eh, un poco más relajado, eh, Dos episodios que tenían que ver con las tormentas que atravesaron a Río Cuarto, que sin lugar a dudas eh, pusieron eh, en un lugar eh, de análisis realmente la capacidad que ustedes tenían de dar respuesta, porque fueron dos tremendas tormentas muy seguidas y esto impactó y de manera muy fuerte en algunos sectores de la sociedad, barriadas importantes que se vieron afectadas como toda la ciudad, porque hasta desbordó el río de tal manera que este, no estábamos acostumbrados o hacía mucho tiempo que eso no sucedía. Sin embargo, un tiempo después, podemos mirar, se pudo desarrollar una tarea de contención en el momento más crítico y además se pudo desarrollar una evolución de respuesta eh, durante las semanas sucesivas. Sí, sí, totalmente. La verdad es que nos agarró este, sorprendido de un día para otro, una tormenta bravísima, que no se esperaba, inclusive el mismo Javier de Olmo lo ha dicho varias veces públicamente, este, en un tormenta que agarró una parte, una franja de, 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 de la ciudad, sobre todo la parte este, este, con vientos muy fuertes, y bueno, o sea, había que poner en, 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 en trabajo el equipo de emergencia. Este, y, y no hubo, la verdad que no hubo improvisación, hay, hay, hay personas capacitadas para eso, trabajamos conjuntamente con Defensa Civil y con bomberos, el mismo el momento de la tormenta y después, bueno, todos los, los pasos de contención que tuvimos que hacer, que, bueno, eso algunos de los compañeros nuevos de trabajo tuvieron que aprenderlo y la verdad que este, pudimos hacerlo en tiempo y forma y en los momentos y llevándole a la gente que realmente tuvo este, cuestiones catastróficas en esta tormenta, ayudarla este, con lo, todas las cosas que tenemos y esto quiero rescatar también la ayuda del gobierno provincial del gobernador de Ayora que en el mismo momento que Juan Manuel se lo planteó este, tuvimos la ayuda este, eh, inmediata Estamos ya pudiendo hacer el análisis de los primeros 50, casi 60 días de lo que es eh, este desarrollo de actividad en función de que te tocaron asumir los días y, y la gestión y el recorrido ¿Qué balance hace, sobre todo teniendo en cuenta que termina la temporada estival con estos también, estos vaivenes uh -huh. del clima, que no solamente generan preocupación cuando hay tormentas, sino también cuando hay golpes de calor, cuando esto impacta de manera específica en los sectores de menores recursos? ¿Qué balance hace de lo que viene el 2024? Este, por supuesto, tenemos un año totalmente electoral, este, este, donde este, jugamos la continuidad de la gestión, este, ya veremos, veremos cuándo, cuál es el candidato. Este, nosotros tenemos un candidato de gestión muy bueno este, y tenemos 
este índice alto en la gestión, Juan Manuel, este, hoy todas de las mediciones este, objetivas, las no objetivas, y, y todas las mediciones dan un 70% y arriba de imagen positiva, con la cual hoy en estos momentos en los cuales la política está tan complicada en estas grietas que no podemos escaparle, yo creo que hay que terminar en un momento la grieta. Eh, eh, bueno, el balance, yo no me gusta hacer un balance, yo estoy eh, cada día tratando de mejorar. No sé si es bueno o malo, pero sí seguramente me van a encontrar tratando de que todos los días podamos hacer alguna cosita más para mejorar todo el trabajo que hagamos acá en lo social. Y hay una cuestión que siempre le planteamos, eh, el trato con el vecino y la gente. Porque la gente que viene a pedir o estar acá, a pedirnos algo, a pedir una ayuda, es porque lo necesita. Este, hay que dárselo y hay que dárselo de buen modo. Este, y bueno, en esto uno trata de, 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 de recibir a la mayor cantidad de vecinos y si no, lo hacen quienes están conmigo. Este, y bueno, la idea es esa. Después un balance, yo no sé, no me gusta hacer muchos balances, pero sí me gusta este, seguir exigiendo a que esto mejore. Porque este es un área totalmente sensible, totalmente en la cual este, no podemos decir lo hicimos mejor o estamos mejorando, no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, después veremos, este, serán otras las personas que dicen lo hiciste bien o mal. Pero sí, eh, lo, lo puede haber hecho bien o mal, con errores, con virtudes, pero nunca pueden decir que no estuvimos y que nunca tratamos de hacerlo mejor, sobre todo para la gente. Porque en este lugar, vuelvo a decirte, y lo dije tres o cuatro veces y lo voy a seguir repitiendo, este, es un lugar muy lindo, es un lugar eh, muy lindo porque, porque puedes ayudar. Y hoy ayudar. Y bueno, ya tener la posibilidad de ayudar, aunque sea a 10, a 15, a 20, ojalá fueran a todos los que necesitan este, ayudar, ya es muy bueno. Es muy bueno. Y desde el Estado, este, tener este, un dirigente, una persona que esté a la cabeza como Juan Manuel, que estas áreas las tome en serio, como lo ha tomado siempre, bueno, ya que él ya estuvo en esa área, en el momento que nos tocó estar con, con el gobernador de la Sota en, en el Gabinete del Sur, bueno, Juan Manuel era parte de de la parte social y bueno, él conoce mucho este lugar y sabe, sabe lo que es. Te agradecemos la posibilidad de la entrevista porque eh, es una de las líneas de trabajo, atendés poco a la prensa, no porque no te guste dialogar, sino porque te gusta tener perfil bajo, sobre todo en, en esta gestión. Así que te lo agradezco por un lado, por otro lado, eh, la idea era llevar de alguna manera el reflejo de por qué en Río Cuarto, aun cuando estamos viviendo situaciones de tanta complejidad, eh, estamos viviendo tiempos de calma y eso tiene que ver con un eje, una política de Estado y te toca hacer la cara visible, así que te lo agradecemos eh, sí, no, mucho. No, te agradezco a vos y por supuesto siempre, quienes quien me lo conocen, en todo el lugar que he estado, yo no soy perfil alto, no soy mediático, me gusta trabajar, este, me gusta hacer las cosas y por supuesto, bueno, después, en el momento de, 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 de culminar en los lugares que le ha tocado estar uno, bueno, no soy yo el que va a tener que decir, me fue, fue bien, estuvo mal, este, no lo hago yo, yo me hago los balances para mí, es cierto, pero este, este, cuando, bueno, me toca hacer esta entrevista, no tengo problema en hacerlo, y la verdad que he estado muy cómodo en, en, en las preguntas, en los planteos, y que, bueno, este, como siempre, a disposición de todo en este lugar, que, que me van a contar siempre acá.